എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഡ്രോൺ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് നിയമവശങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ എനിക്ക് വാട്സപ്പിലും അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ഡ്രോൺ വാങ്ങാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ഏറ്റവും കുറച്ച് പ്രൈസിൽ ഡ്രോൺ കിട്ടുന്ന എവിടെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രോൺ റിവ്യൂ ചെയ്യാമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം ഇഷ്ടമാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ ഒരു ഡ്രോൺ വാങ്ങാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വാങ്ങാനായിട്ട് പോകുന്ന കൂട്ടുകാർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഡ്രോൺ റിവ്യൂ ചെയ്യാത്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് എനിക്കൊരു റിവ്യൂ യൂണിറ്റ് ഡ്രോണിൻ്റെ വന്നിരുന്നു അതായത് മറ്റ് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു നിന്നാണ് വന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇവിടെ കസ്റ്റംസ് പിടിക്കുകയും ഡ്രോൺ ഇന്ത്യയിൽ ബാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ പേരിലൊരു കംപ്ലയിൻറ്റ് കേസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് ഞാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ഡ്രോൺ റിവ്യൂക്ക് പോവാതിരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഡ്രോൺ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്നവർ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ് അപ്പം ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഡ്രോൺ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മാനദണ്ഡങ്ങളെല്ലാം നമ്മളിനി നോക്കിയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഡ്രോൺ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പം ഇതറിയുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ഓൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ദിവസവും നമ്മൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഡ്രോൺ നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഡ്രോണുകൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഡ്രോണുകൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം കല്യാണ ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പം ആ മുകളിലൂടെയൊക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്രോണുകളെ അഞ്ചായിട്ട് തരംതിരിക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് ഡ്രോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് കാറ്റഗറി ആണ് അതായത് നാനോ മൈക്രോ സ്മോള് മീഡിയം ലാർജ് അങ്ങനെ അഞ്ച് കാറ്റഗറിയാണ് ഡ്രോണുകൾ വരുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ ഈ കാറ്റഗറി തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വെയ്റ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ കാറ്റഗറി കൂടി കൂടി വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാമിൽ താഴെയുള്ള ഡ്രോണുകൾ നമുക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പറത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നിയമങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമിൽ താഴെയുള്ള ഡ്രോണുകൾ പറത്താനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ അതിന് മുകളിലോട്ടുള്ള ഏത് ഡ്രോണുകൾ പറത്തണമെങ്കിലും നമുക്ക് ലൈസൻസ് എടുത്താൽ മാത്രമാണ് ഡ്രോൺ പറത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ചുമ്മാ ഒരു കളിപ്പാട്ടം ഓടിക്കുന്ന പോലെ ഡ്രോണിനെ കളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഡ്രോൺ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പറത്തണമെങ്കിൽ അതിന് ലൈസൻസ് വേണം ലൈസൻസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലൈസൻസ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായാൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ലൈസൻസ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സും ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ ഏജൻസി നടത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാം പാസ്സാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നൊരു കോഴ്സ് പഠിച്ചിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രോൺ പറത്തുന്നതിനുള്ള ലൈസൻസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഈ ഒരു ലൈസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് ഡ്രോൺ പറത്താനുള്ള ഒരു കാര്യം നടക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മൾ തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് നിയമത്തിനെതിരാണ് നമുക്കെതിരെ കേസ് കാര്യങ്ങൾ വരെ വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് ഡിസംബർ ഒന്നിന് ശേഷമുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് മൊത്തം എനിക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഞാനിപ്പോൾ താഴെ ലിങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഡ്രോൺ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രോൺ പറത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാ സംഭവങ്ങളും നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്താൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെയും കുറച്ച് മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഡ്രോൺ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഈ ഒരു സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉ
बाय